Today we are dealing with consumption function and saving function. Okay. But okay. in the class, we will be able to do demand function and supply function. Consumption function Consumption function refers to the function relationship between aggregate consumption and aggregate income. Aggregate consumption and aggregate income is the function relationship between consumption function. C is equal to function of y in the detail and we will relationship with the express AR. That is C in the consumption of y in the income. Thus, the consumption function indicates income, con, uh, income consumption relationship where C is dependent and Y is independent variable. The consumption function is in the income consumption relationship. That is C and the dependent variable and Y and the independent variable. That is consumption depends upon income. That is C and the independent consumption dependent variable. This relationship is based on Citerius Paribus assumption. As such, only income and consumption relationship is considered, and all possible influence on consumption are held constant. Your relationship is based on the Citerius Paribus assumption. That is the Citerius Paribus factors are constant. How do you think the income and consumption are affected? We will learn the psychological law of consumption. We will learn the income increase and consumption increase. We will learn the increase in proportion and consumption increase. This shows that when income increases, consumption also increases but in a less proportion. The proportion of income spent on consumption goes on falling as income increases. Income increases in the Consumption में यानी नहीं कि वक्त करना आवरी proportion है ना पढ़ाई ना इंदा ना कोरण्य में कोरण्य वेरी आएगा आवरी proportion है ना पढ़ाई ना कोरण्य कोरण्य वेरी आएगा ये part of additional income is not consumed and is therefore saved तो अल्लाह इंग्रज़ से इन्हें अल्लाह इनको तमले consumption में यानी टू बियोइक के ला अदले एक part तो आये ना तो saving ने यानी टू मार्टी वक्को so there is a positive non-proportional relationship between income and consumer spending. That is why the income and consumer spending is a positive relationship and a positive non-proportional relationship. Standard Keynesian consumption function is expressed in C is equal to A plus B by 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 C. Autonomous consumption and this is the level of consumption that would take place even if income was zero. Income zero ayal polu, ethra yana consumption narakkanadu. Consumption level ethra yana nandala dhaana, yek ondu dheshikkanadu. Autonomous consumption nandala ondu dheshikkanadu. If an individual's income fell to zero, some of his existing spending could be sustained by using savings. This is known as deciving. For individual ne income zero ay... Zero anu mana kerja? Zero ini lek fail leh itu. Anggane anu engkau, ada yang dengan consumption ada kerja. Anggane consumption ada kerja. Anggane engkau savings tu ada yang ada. Kalau kita mangi itu ke, anda itu consumption ada tu. Atre itu savings tu ada yang ada. Ada consumption expenditure mana itu boleh dengan engkau. Lain yang anu itu parah itu ada saving yang itu parah itu. Okay. Ni B yang itu parah itu. Dan nama aja propensity to consume. Adi MPC. It is the slope of the consumption function. अतो कंसम्पशन फंक्शन डे स्लॉप आने एमपीसी अन्ना पढ़ाया ना दे एमपीसी मेशर्स राइट इट विच कंसम्पशन इज चेंजिंग व्हेन इंगम इज चेंजिंग इंगम मारुं वो यत्रे आन कंसम्पशन मार ना दे अन्ना लेने रेट आना एमपीसी अन्ना पढ़ाया ना दे दिस इज अ चेंज इन कंसम्पशन डिवाइडेड बाय दी चेंज इन इंगम अदा� Okay, in this case, MPC is positive, but it is a little bit of a value range. So, MPC is a value range of 0 and 1 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 and 1. இனி consumption function ஏ diagrammatically express ஏ இந்தான் விடைக் கொடுத்துவிட்டுலாது இங்கும் consumption ஏ X-axலும் Y-axலும் கொடுத்துவிட்டுவிட்டு இன்னே இது 45 degree லாயின் இதான் இந்த வரை இந்த consumption function ஆயிட்டு விடைக் காணிச்சிட்டுலாது 
അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇസ് ദ യൂണിറ്റി ലൈൻ വെയർ ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് കൺസപ്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻകം കൺസപ്ഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് എല്ലാ ലെവൽസിലും ഈക്വൽ ആണ് ദ സീക്കർ ഈസ് ലീനിയർ കൺസപ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അസംഷൻ ദാറ്റ് കൺസപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ബൈ ദി സെയിം എമൗണ്ട് ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതെന്തോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ലീനിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ ഇങ്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസംഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ലീനിയർ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എം പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദിസ് ലോ വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈച്ച് വൺ റുപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ഇൻ ഡ്യൂസസ് എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസംഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഈ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രൂപ ഇൻകത്തിൽ മാറ്റം വന്നാൽ അതിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ ഓൺ ദി വെർട്ട വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് അതായത് കൺസംഷൻ കൺസംഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി വേരിയബിൾ ഓൺ ദി ഹൊറിസോണൽ ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഏതാണ് കൺസംഷൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ കൺസംഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ക് ആണ് ആ കൺസംഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏത് ഏതുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൊറിസോണൽ ആക്സിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾ ഏതാണോ അതിൽ വരുന്ന മാറ്റം മൂലം അപ്പം ഇങ്ക് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്കത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് മോർ ഓവർ ബിക്കോസ് കൺസെപ്ഷൻ ലൈൻ ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സ്ലോപ്പ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓവർ ദ എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇങ് കൺസെപ്ഷൻ ലൈൻ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഇങ്ക് ലെവലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് മാജർ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വേറെ രീതിയിലൊക്കെ കൂടെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൈ ദെൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ വൈ അതൊക്കെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ സി എന്താണ് വൈ എന്താണ് പിന്നെ കെനീഷൻ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സേവിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സേവിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ പറയുന്നത് സേവിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ സേവിങ്ങും ഇങ്കും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിൽ ആ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിന് എത്ര ഇങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവരെത്ര സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷനാണ് സേവിങ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് കെയിൻസിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്കം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ അടി അത്ര തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഇങ്കം എന്താ ചെയ്യുന്നത് സേവിങ് ചെയ്യുകയാണ് സേവിങ് ചെയ്യുകയാണ് ആളുകൾ ചെയ്യാം അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് സേവിങ് ബൈ ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇൻകം ആൻഡ് ദൻ ഓൺലി എ പോർഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ ഇൻകം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺസംഷൻ വിത്ത് റെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സേവിങ് അപ്പോൾ കൺസംഷന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണോ അതാണ് സേവിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സേവിങ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവിങ്ങും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ അനാലിസിസ് ദ ആക്ച്വ
ഇതും ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സീറോനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അതായത് വണ്ണിനേക്കാളും കുറവാണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് റേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ അത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി സേവിങ് ഫങ്ഷൻ ആണ് സി ഇറ്റ് മെഷ്യൂസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സേവിങ് ആണ് ടേക്കൺ ഇഫ് ഇൻകം ഈസ് സീറോ ഇൻകം സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സേവിങ് എന്നുള്ളതാണ് സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻകം സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവിങ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സേവിങ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസെപ്റ്റലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ഓട്ടോണമസ് സേവിങ് അതിനെയാണ് ഓട്ടോണമസ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഇത് എക്സ് ആക്സും ഇത് വൈ ആക്സും ഇത് സേവിങ് അപ്പോൾ ഇൻകം ഇൻകം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇൻകം നമ്മുടെ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് സേവിങ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് The saving function is also commonly presented as diagram uh, or saving line such as the one presented in the exhibit above. The line labeled S in the diagram is positively sloped indicating that greater levels of income generate greater saving by the household sector. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സേവിങ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൈ ഇൻകം ദാറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഏൺ ബട്ട് ബട്ട് ഡു നോട്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ കൺസപ്ഷൻ വിൽ ബി സേവ്ഡ് ഇൻ സം ഫോം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എസ് അതായത് ഇൻകത്തിന് നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റ് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൺസപ്ഷനും സേവിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ കൺസപ്ഷനും സേവിങ്ങും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൺസപ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി വൈ ആണ് സേവിങ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ബി ഇൻ ടു വൈ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സീറോ ഇൻകം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സ്റ്റിൽ സ്പെൻഡ് ദ എമൗണ്ട് എ ദിസ് മീൻസ് ദേ ഡിസൈവ് ഡിസൈവ് എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മുടെ ഇതിൽ വൺ മൈനസ് ബി ഇൻ ടു വൈ വൺ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എം പി എസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ വൺ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എം പി എസ് എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് എം പി സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ബി എന്താണ് എം പി എസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഒരു രൂപയാണ് കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബി ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് വൺ മൈനസ് ബി എന്താണ് സേവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി സേവിങ് ഫങ്ഷൻ വൺ മൈനസ് ബി ഇസ് വൺ മൈനസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ ബി ഓക്കെ which means that the sum of the major propensity to consume and the major propensity to save is equal to 1 ഇപ്പം നമ്മൾ മാജ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂമും മാജ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ജസ്റ്റ് അനദർ വേ ഓഫ് സേവിങ് ദാറ്റ് എ പോർഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ ഇൻകം ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് സേവ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻകം വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസംഷന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എം പി എസ് എം പി സി പ്ലസ് എം പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെയും സേവിങ് ഫങ്ഷൻ്റെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ ഇത് സേവിങ് ഫങ്ഷനാണ് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷനാണ് അത് ഇൻകം സീറോ ആയ ആയാലും എത്രയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൺസംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻകം ഇവിടെ സേവിങ് ആണ് ഇതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേവിങ് ഫങ്ഷനും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇത് കാണിക്കുന്നത് മൈനസ് എ കാണിക്കുന്നത് ഡിസേവിങ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻകം ഫെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെൽ ടു സീറോ സീറോ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് സേവിങ്